to come along online marks in the video la 10 multiple choice questions related to real complex differential equations algebra solve panna porom first question consider the power series f of x equal to summation n runs from 2 to infinity log n xn question the radius of convergence of f of x power series oda radius of convergence kekranga so root test ரேஷியோ டெஸ்ட் அப்ளை பண்ணலாம் நான் இந்த பவர் சீரீஸ்க்கு ரேஷியோ டெஸ்ட் அப்ளை பண்ணுறேன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து லாக் என் எக்ஸன் அதுதான் ஏஎன் எந்த டம் ஸோ ஏஎன் ஈக்குவல் டு லாக் என் ஏஎன் ப்ளஸ் ஒன் லாக் ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் ரெடியூஸ் ஆஃப் கன்வர்ஜன்ஸுக்கு ஃபார்முலா by root test 1 by r equal to limit n tends to infinity an plus 1 by an an plus 1 on the log n plus 1 an on the log n limit n tends to infinity log n plus 1 by log n என்னக்கு இன்ஃபினிட்டின் லிமிட்டை இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம் லாக் இன்ஃபினிட்டி லாக் இன்ஃபினிட்டி ஸோ இன்ஃபினிட்டி பை இன்ஃபினிட்டின்னு வரும் இன்டிடர்மினேட் ஃபார்ம் ஸோ நம்ம எல் ஹாஸ்பிட்டல் ரூல் இங்கே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஈக்குவல் டு லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி லாக் என் ப்ளஸ் ஒன் டிஃப்ரென்சியேஷன் வந்து ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் வரும் லாக் என்னுக்கு ஒன் பை என் வரும் அப்போ லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் இன்டு என் பை ஒன் ஸோ என் நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர்லேருந்து பொதுவாக வெளியில் எடுக்கலாம் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் அப்படின்னு வரும் என்னுக்கு இன்ஃபினிட்டி நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ வரும் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன் ஒன் பை ஒன் வந்து ஒன் ஸோ என்னோடய வேல்யூ வந்து ஒன் 1 by R on the value 1. Apo, radius of convergence R equal to 1 by 1 on the 1. So, radius of convergence of f of x value on the 1. Option B on the correct. Next question. Consider the sequence whose nth term a n equal to 1 plus 1 by n minus 1 power n whole power n. Then, limit n tends to infinity supremum an and limit n tends to infinity infimum an or respectively for the sequence so an kuduthirukanga 1 plus 1 by n minus 1 power n whole power n question vandha anudaiya supremum and infimum ketirukanga limit n tends to infinity of supremum and infimum so supremum and infimum definition namakku theriyum supremum abdingiradhu லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் இன்ஃபியூமம் அப்படிங்கிறது கிரேட்டஸ்ட்டு லோயர் பவுண்ட் ஸோ அந்த வேல்யூஸோட லிமிட்ஸ் என்னென்ன அதுதான் இங்கே கொஷின் ஏஎன் சொல்லியிருக்காங்க ஏஎன் அப்படிங்கிறது ஒன் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் பவர் என் பை என் ஹோல் பவர் என் ஓகே ரியலில் நமக்கு ஒரு இரண்டு விஷயங்கள் தெரியும் அது என்னென்னங்கிறத இங்கே நான் ரீகால் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ஹோல் பவர் என் அதனோட வேல்யூ வந்து இ அடுத்த விஷயம் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் மைனஸ் ஒன் பை என் ஹோல் பவர் என் அதனோட வேல்யூ வந்து ஒன் பை இ ஆர் இ இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இ அப்படிங்கிறது ஒரு டிரான்சென்டல் நம்பர் லைஸ் பிட்வீன் டூ அண்ட் த்ரீ தட் இஸ் இயோட வேல்யூ வந்து கிரேட்டர் தேன் டூ அப்போ ஒன் பை இ அப்படிங்கிறது ஒன் பை டூ லெஸ் தேன் ஒன் பை டூ ஓகே ஸோ இங்கே கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அதனோட சுப்ரீமம் அண்டு இன்ஃபியூமம் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஏஎன் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த வேல்யூ எப்போ மேக்சிமம் வரும் எப்போ மினிமம் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளோதான் 
இப்போ இந்த ஏஎன் எப்போ மேக்ஸிமமாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மைனஸ் ஒன் பவர் என் எப்போ மேக்ஸிமமாக இருக்கும் அப்போ அதனோட சுப்ரீமம் வேல்யூ நமக்கு கண்டுபிடிக்கலாம் இது எப்போ மினிமமாக இருக்கும் அப்போ அதனோட இன்ஃபியூமம் வேல்யூ நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ மைனஸ் ஒன் பவர் என் அப்படிங்கிறது எப்போ மேக்ஸிமம் மினிமம் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் பவர் என் வந்து ஒன்றாக இருந்தது அப்படின்னா அது மேக்ஸிமம் மைனஸ் ஒன் பவர் என் என் வந்து வேல்யூ ஒன் த்ரீ ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்கிறப்போ மைனஸ் ஒன்னு வரும் அப்போ அது மினிமமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இங்கே இம்மிடியேட்டாக பண்ண வேண்டியது என்னென்னா லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி சுப்ரீமம் ஆஃப் ஏஎன் அப்படின்னா லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி சுப்ரீமம் ஆஃப் அப்போ இதுக்கு சுப்ரீமம் அப்படின்னு எடுக்கும்போது என்னோட மேக்ஸிமம் அப்படின்னு வரும்போது ப்ளஸ் ஒன் ஏன்னா மைனஸ் ஒன் பவர் என்னோட மேக்ஸிமம் வேல்யூன்னு வரும்போது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் பவர் என் ஸோ நம்ம இங்கே ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என்னு போடும்போது இங்கே நம்ம சுப்ரீமம் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை ஸோ நான் இங்கே மைனஸ் ஒன் பவர் என் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் அண்ட் தென் இதை நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் மாற்றிக்கிறேன் அப்போ லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் பவர் என் ஸோ இது அதனோட சுப்ரீமம் அதனோட வேல்யூ தான் நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே சொல்லணும் இ சிமிலர்லி இதனோட இன்ஃபியூமம் அப்படின்னு எடுக்கும்போது லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபியூமம் ஆஃப் ஏஎன் அப்படின்னு வரும்போது லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபியூமம் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் பவர் என் பை என் பவர் என் இது எப்போ இன்ஃபியூமமாக கிடைக்கும் இது எப்போ மினிமமாக இருக்கும் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் பவர் என் எப்போ மினிமமாக இருக்கும் அப்போ கிடைக்கும் அப்போது லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இது எப்போ மினிமமாக இருக்குன்னா மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கிறப்போ ஸோ ஒன் மைனஸ் ஒன் பை என் பவர் என் இதனோட வேல்யூ நம்ம சொல்லிட்டோம் ஒன் பை இ ஸோ சுப்ரீமம் அண்ட் இன்ஃபியூமம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதனோட வேல்யூ இ கமா ஒன் பை இ அப்போ கொடுத்துருக்குற சீக்வன்ஸோட சுப்ரீமம் வேல்யூ அப்படின்னு வரும்போது அதனோட வேல்யூ இ இன்ஃபியூமம்னு வரும்போது ஒன் பை இ அப்போ இ கமா ஒன் பை இ அப்படிங்கிறது தான் அதனோட சுப்ரீமம் இன்ஃபியூமம் ஆப்ஷன் டி அப்படிங்கிறது இந்த கேள்விக்கு சரியான விடை அடுத்த கொஸ்டின் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை ரூட் டென் இன்ட்டு ஒன் பை ரூட் டூ ப்ளஸ் ரூட் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் பை ரூட் ஃபோர் ப்ளஸ் ரூட் சிக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா அப் டு ஒன் பை ரூட் டூ என் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் டூ என் ப்ளஸ் டூ அதனோட டோட்டல் வேல்யூ லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டியில் என்ன கொஷின்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ரூட் டூ ஒன் பை ரூட் டூ ரூட் டூ ப்ளஸ் ஒன் ஒன் பை ரூட் டூ ப்ளஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் டேர்ம் நான் ஏ ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் செகண்ட் டேர்ம் இது ஏ டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஜென்ரலாக இதை வந்து ஏ என் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் எந்த டேர்ம் ஃபஸ்ட்டு நான் என் டேர்மாக எடுத்துக்கிறேன் ஏஎன் ஏஎன் வந்து ஒன் பை ரூட் ஆஃப் டூ என் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் டூ என் ப்ளஸ் டூன்னு இருக்கு என்ன பண்ணுறேன் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறேன் ரேஷ்னலைஸ் பண்ணுறேன் ரூட் ஆஃப் டூ என் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் டூ என் ப்ளஸ் டூவால் மல்டிப்ளை டிவைட் பண்ணி இதை இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறேன் ஸோ ரூட் ஆஃப் டூ என் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் டூ என் ப்ளஸ் டூ பை ரூட் ஆஃப் டூ என் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் டூ என் ப்ளஸ் டூ நியூமரேட்டரில் ரூட் ஆஃப் டூ என் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் டூ என் ப்ளஸ் டூ வரும் டினாமினேட்டரில் பாருங்கள் a ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி டேர்ம்ஸ் இருக்குது இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பின்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஸோ ஏ ஸ்கொயர் அப்போ டூ என் வந்துடும் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் டூ என் ப்ளஸ் டூன்னு வந்துடும் இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது டூ என் மைனஸ் டூ என் மைனஸ் டூ வந்துடும் அப்போ மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் டூ என் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் டூ என் ப்ளஸ் டூ வரும் இல்லை இந்த மைனஸை மல்டிப்ளை பண்ணி ப்ளஸ்ஸாக எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஏ என் எந்த டேர்ம் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும்னா ஒன் பை டூ இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் டூ என் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ரூட் ஆஃப் டூ என் அப்படின்னு இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் இது ஏ என் ஸோ இதிலிருந்து நம்ம ஒவ்வொரு டேர்மையுமே பாருங்கள் ஏ ஒன் அப்படிங்கிறத ஒன் பை ரூட் ஆஃப் ரூட் டூ ப்ளஸ் ரூட் ஃபோர் அப்படின்ட்டு இருக்குது அப்போ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணும்பொழுது ரூட் டூ மைனஸ் 
ரூட் ஃபோரால் மல்டிப்ளை டிவைட் பண்ணால் நமக்கு ஏஎன் கிடைக்கிற மாதிரி வந்துடும் அதனோட வேல்யூன்னு வரும்போது இது சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஒன் பை டூ இன்ட்டு ரூட் ஃபோர் மைனஸ் ரூட் டூ அப்புறம் ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்னா ஒன் பை ரூட் டூ ப்ளஸ் ரூட் ஃபோர்னு இருக்குன்னா ரூட் ஃபோர் மைனஸ் ரூட் டூ ஸோ என்னுக்கு ஒன்றுன்னு நம்ம வேல்யூ தரும் அப்போ ஏ ஒன் எழுதிக்கிட்டோம் சிமிலர்லி ஏ டூ எழுதுகிறோம் ஒன் பை ரூட் ஃபோர் ப்ளஸ் ரூட் சிக்ஸ் அப்படின்னா இது சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஒன் பை ரூட் சிக்ஸ் மைனஸ் ரூட் ஃபோர்னு எழுதலாம் ஏ த்ரீன்னு வரும்போது ஒன் பை ரூட் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் எயிட் அப்படின்னு வரும் அப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம்னா ஒன் பை டூ ரூட் எயிட் மைனஸ் ரூட் சிக்ஸ் ஸோ இதை அப்படியே நம்ம எழுதிக்கிட்டே போகலாம் ஒவ்வொரு டேர்முக்கும் இதை ஜென்ரலைஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் அப்போது ஏ என் அப்படின்னு வரும்போது ஒன் பை ரூட் ஆஃப் டூ என் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் டூ என் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு இதை எழுதும்போது இதனோட வேல்யூ தான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சோம் ஒன் பை டூ ரூட் ஆஃப் டூ என் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ரூட் ஆஃப் டூ என் அப்படின்னு எழுதலாம் கொஷின் வந்து இந்த வேல்யூ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறோம் ஒன் பை ரூட் டூ ப்ளஸ் ரூட் ஃபோர் ரூட் ஃபோர் ரூட் சிக்ஸ் ரூட் சிக்ஸ் ரூட் எயிட் ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் ஏ த்ரீ ப்ளஸ் ஏ என் வெளியில் ஒரு ஒன் பை ரூட் டென் அப்படிங்கிறது காமன் டேர்மாக இருக்குது ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் அப்போது எல்லா வேல்யூவும் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன பண்ணுறோன்னா ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ ஏஎன் என்ன வரும் அப்படின்றத பார்க்குறோம் அப்போ இங்கேயே நம்ம பார்க்கலாம் இது எல்லா வேல்யூவும் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம்னா ஒன் பை ரூட் டூங்கிறது எல்லாத்துக்கும் பொதுவாக இருக்கும் ரூட் ஃபோர் மைனஸ் ரூட் டூ ரூட் சிக்ஸ் மைனஸ் ரூட் ஃபோர் ரூட் எயிட் மைனஸ் ரூட் சிக்ஸ் டெலஸ்கோபிக் மெத்தடில் பாருங்கள் ப்ளஸ் ரூட் ஃபோர் மைனஸ் ரூட் ஃபோர் ப்ளஸ் ரூட் சிக்ஸ் மைனஸ் ரூட் சிக்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டேமும் ஒவ்வொரு டேமுமே இந்த கிராஸில் கேன்சல் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ ரிமைனிங் டேம்னு வரும்போது என்ன இருக்குன்னா லாஸ்ட்டு டேமில் ரூட் ஆஃப் டூ என் ப்ளஸ் டூவும் ஃபஸ்ட்டு டேமில் ஒரு மைனஸ் ரூட் டூ மட்டும்தான் இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது நம்ம கடைசியாக எந்த டேமில் வந்து நிற்கிறோன்னா ஐ மீன் அந்த வேல்யூ ஒன் பை ரூட் டூ ரூட் ஆஃப் டூ என் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ரூட் டூ இதுதான் ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் ஏ த்ரீ அந்த என் டேர்ம்ஸோட ஃபைனல் வேல்யூ இதை நம்ம சம் பண்ணும்போது இந்த வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும் கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இதுக்கு லிமிட் என்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை ரூட் டென் என்ன அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் ஓகே அடுத்த டேம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதுக்கு ஒரு ஒன் பை ரூட் டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஒன் பை ரூட் டென் ஆஃப் ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் ஏ த்ரீ ப்ளஸ் ஏஎன் அப்படின்னு வரும்பொழுது இங்கே ஒரு ஒன் பை ரூட் டென் அடிஷ்னலாக வரும் ஒன் பை டூ ரூட் ஆஃப் டூ என் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ரூட் டூ வரும் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த டேர்ம்லேருந்து ரெண்டுத்துலேருந்துமே ரூட் ஆஃப் டூ என் அப்படிங்கிறத காமனாக எடுத்துருந்த ரூட் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே ரூட் ஆஃப் டூ என் அப்படிங்கிறத பொதுவாகவே எடுத்துடுறேன் அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் டூ என் பை டூ ரூட் ஆஃப் என்னன்னு இருக்கும் இங்கே ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் டூ மட்டும்தான் வெளியில் வந்திருக்கோம் இங்கே என் இல்லைங்கிறதுனால ஒன் பை என் இங்கே இருக்கும் இங்கே ரூட் டூ வெளியில் போயிட்டுருக்கோம் என் மட்டும் இங்கே இருக்கும் ஸோ இப்படி எனக்கு ஃபைனலாக வந்திருக்கும் இப்போ நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறேன் ரூட் ஆஃப் டூ என்னங்கிறத ரூட் டூ ரூட் என் அப்படின்னு எழுதுறேன்னா ஒரு ரூட் என் ரூட் என் பாருங்களேன் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அடுத்தது ரூட் டூ டூ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒன் பை ரூட் டூன்னு கிடைக்கும் அப்போ ஃபைனலாக இந்த டேர்மே இல்லாமல் நான் எழுதுகிறேன் அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஒன் பை ரூட் ஆஃப் டூ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் மைனஸ் ஒன் பை ரூட் டென் அப்படின்னு இருக்கும் இது என்னென்னா ஒன் பை ரூட் டென் ஆஃப் ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ஏ என்னோட வேல்யூ கொஷின் வந்து இதுக்கு லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி என்ன அப்போ லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஆஃப் ஒன் பை ரூட் டென் ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் ஏ த்ரீ ப்ளஸ் ஏ என் அப்போ இங்கே லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஆஃப் ஒன் பை ரூட் டூ இன்டு ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் மைனஸ் ஒன் பை ரூட் டென் அப்போ எனக்கு நான் இங்கே இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இங்கே இன்ஃபினிட்டின்னு போடும்போது ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி ஜீரோ ஆகிடும் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ கிடைக்கும் பாருங்களேன் ஒன் பை ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ வரும்
1 by root 2 option b abdingarudhu sari next question barunga let f be a function from r to r be a twice continuously differentiable function abdin kuduthirukanga with some conditions f of 0 equal to f of 1 equal to f dash of 0 equal to 0 then uh, f double dash x is 0 function f double dash at 0 equal to 0 f double dash of x equal to 0 for some x in open interval 0 1 f double dash x never vanishes so f is a uh, real to real twice continuous differentiable function with some conditions so in the condition satisfy pandra madri f on the uru real function arc. first on the f of x n of ding rather than a conductor you could look at conditions lay the correct either true of being rather than a mother chick modi um okay first number trial method lada is an unconductive for a choice irkalam of ding rather soon later um f of x on the x in a reclama uh, f of 0 is 0 and f of 1 is substitute 1 and 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 1 now, the condition satisfy f of 0 is 0 wide, f of 1 is 0 wide, f dash of 0 is 0 wide, f dash of x is value x square minus x, f dash is 2x minus 1 and 1, f dash at 0, x is 0 puta minus 1 and 1 0 wide. अब f of x x into x minus one आऊँ रखूँ मुड़ी आ गए f dash हो zero आ गनो okay f of x है x square into x minus one अब डिनेट करे अर्थ चाइस इप्पो इन द कंडीशन से लाइन साइड ऑफ़ है आ गुमा चेक पनी पाक रहे f of zero zero वाइड हो f of one नो zero वाइड हो f dash इधर हम सिंपलीफाई करने बोले x cube minus x square नो रो अब इंगे f dash अब डिंग रहता है इतना three x square minus two x नो रो अब वो f dash of zero अब डिंग नालो zero है डर ओके सो ये पे अनके गिवन three conditions तो satisfy आ गए थे अनाले f of x है ना x square into x minus one अब डिंग इड तक रहे इधर real valued function tha. ok now I have all conditions may satisfy this is f of x of ding I have to take the condition this is the one that is the one x square into x minus 1 or x cube minus x square what is the question first condition f double dash x is the zero function of this ok now I have to differentiate f dash 3x square minus 2x f double dash 6x minus 2 okay first condition n na f double dash x is the zero function f double dash x is zero function na illa 6x minus 2 under ke adu zero kade hai anala first option ondi illa adu wrong second baranga f double dash at zero equal to zero on kudder kanga so f double dash at 0 of d normal minus 2 no other that is 0 all the option b or wrong up other mail at the question and that's all wrong answer f double dash x equal to 0 for some x in open interval 0 1 f double dash 0 1 on the interval lay though some point is 0 all go of being wrong a second derivative if you have 0 or go f double dash now the 0 on earth to check pani bagra f double dash x epo 0 or go 6x minus 2 0 or combo 6x minus 2 epo 0 or go 6x on the 2 or combo of x on the 1 by 3 or no on the 1 by 3 of being rather than open interval 0 1 or point up either correct option 
C என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எஃப் டபுள் டேஷ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபார் சம் எக்ஸ் இன் ஜீரோ ஒன் இது ட்ரூ ஃபோர்த் ஆப்ஷன் பாருங்கள் எஃப் டபுள் டேஷ் எக்ஸ் நெவர் வேனிஷஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது எப்போவுமே ஜீரோ ஆகாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நோ எக்ஸ் வந்து ஒன் பை த்ரீயாக இருக்கும்போது எஃப் டபுள் டேஷ் எக்ஸ் வந்து வேனிஷ் ஆகும் அதுதான் ஆப்ஷன் சியில் சொல்லியிருக்கோம் அப்போ அதுவுமே ராங் அப்போது ரைட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு வரும்போது ஆப்ஷன் சி எஃப் டபுள் டேஷ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபார் சம் எக்ஸ் இன் ஓப்பன் இன்டர்வல் ஜீரோ ஒன் நெக்ஸ்ட் கொஷன் லெட் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஐஎன் ஸோ கேபிட்டல் ஏ அப்படிங்கிறது ஒரு மேட்ரிக்ஸ் விச் இஸ் நாட் அன் ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் பி என் என் க்ராஸ் என் மேட்ரிக்ஸ் சர்ச் தட் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ வேர் ஐஎன் இஸ் தி ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் என் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இஸ் ஃபால்ஸ் ஓகே ஸோ மேட்ரிக்ஸ் ஏ அது ஒரு ஐடென்டிட்டி இல்லை என் க்ராஸ் என் மேட்ரிக்ஸ் அதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ சம் ரிசல்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் எது வந்து ஃபால்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது தவறு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஜென்ரலாக என் பை என்னுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என் வந்து சம் டூ ஆர் த்ரீக்கு எடுத்துக்கிட்டு இந்த ரிசல்ட்டை வெரிஃபை பண்ணாலே போதுமானது இப்போ நான் வந்து ஏ அப்படிங்கிறத சம் டூ க்ராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸாக எடுத்துக்கிறேன் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ அப்படிங்கிற ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற மாதிரி ஒரு சைஸ் டூவில் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஏவை நான் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் என்னோட ஏ அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிம்பிளாக ஒன் ஜீரோ 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 ஏ ஸ்கொயர் வேல்யூ என்னன்னு பாருங்கள் இப்போ ஏ இன்ட்டு ஏ வரும் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ 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 இது மல்டிப்ளை பண்ணாலும் ஃபைனலாக உங்களுக்கு ஒன் ஜீரோ 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 தான் கிடைக்கும் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ 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 தான் மொத்தமே அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ அப்படிங்கிற ப்ராப்பர்ட்டி இங்கே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது அதனால் ஏ அப்படிங்கிறத நான் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ நம்ம இங்கே என் வந்து டூ சைஸ் வந்து டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கு நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கிறோம் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரிசல்ட்டுக்கு வருவோம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஐ என் மைனஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஐ என் மைனஸ் ஏ என்ன தான் நம்ம டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ ஐ டூ அப்படிங்கிறது ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் டூ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அதுதான் ஐ டூ ஓகே அப்போது ஐ மைனஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் ஐ டூ மைனஸ் ஏ வேல்யூ என்ன ஃபஸ்ட்டு அதை கண்டுபிடிச்சிருவோம் அப்போ ஐ டூ மைனஸ் ஏ இப்போ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஏ வந்து ஒன் ஜீரோ 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 இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது ஒன் மைனஸ் ஒன் வந்து ஜீரோ இது ஜீரோ இது ஜீரோ இது ஒன் இதுதான் ஐ டூ மைனஸ் ஏ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஐ டூ மைனஸ் ஏ என் வந்து டூன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஐ டூ மைனஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஐ டூ மைனஸ் ஏ அப்போ இதனோட ஹோல் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிப்பு முதல்ல ஐ டூ மைனஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் என்ன அப்போது இதை இன்னொரு தடவை அதே மேட்ரிக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஜீரோ 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 ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ 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 ஒன் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ ஆகிடும் ரெண்டுமே ஜீரோ ஜீரோ ஆகிடும் ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் ஜீரோ அப்போ ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் வரும்போது ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஒன்னு வந்துடும் அப்போ இது ஐ டூ மைனஸ் ஏவாக இருக்குது அப்போது ஐ டூ மைனஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஐ டூ மைனஸ் ஏ இதை நம்ம டூ த்ரீ ஃபோர்னு ஜென்ரலாக ப்ரூஃப் பண்ணுறோன்னா இந்த ரிசல்ட்டை கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் ஐ என் மைனஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஐ என் மைனஸ் ஏ இந்த ரிசல்ட் வந்து ட்ரூ ஆனால் கொஷனில் வந்து எது ஃபால்ஸ் எது ராங் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ இது வந்து ட்ரூ அப்போ இந்த கொஷனுக்கு இந்த ஆப்ஷன் வந்து ராங் பட் ரிசல்ட் வந்து ட்ரூ ஓகே செகண்டுக்கு வருவோம் ட்ரைஸ் ஆஃப் ஏவும் ரேங்க் ஆஃப் ஏவும் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ நம்ம ஏ அப்படின்னு அசீவ் பண்ணிக்கிட்டது ஒன் ஜீரோ 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 இந்த மேட்ரிக்ஸோட ரேங்க் என்ன ட்ரைஸ் என்ன அதான் கொஷின் அப்போ இதனோட ரேங்க் அப்படின்னு வரும்பொழுது ரேங்க் டூவாக இருக்க முடியாது ஏன்னா டிட்டர்மினண்ட் வேல்யூ எடுத்தோம்னா ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ ரேங்க் வந்து ஒன்றாக இருக்கலாமா அப்படின்னா ஒன் கிராஸ் ஒன் ஒரு மைனர் எடுக்கிறேன் அப்போ ஒன் அப்படிங்கிறது ஒரே ஒரு எலமெண்ட்டை ஒரு மேட்ரிக்ஸாக ட்ரீட்
அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன் அப்போ இந்த ரிசல்ட்டுக்கும் நம்ம கன்க்ளூட் ஆகலாம் இதனோட ரேங்க்கும் அதனோட ட்ரேஸும் ஈக்குவலாக இருக்குது ஏன்னா நம்பரில் ரேங்க் ஆஃப் ஏ அப்படிங்கிறது ஒன் ட்ரேஸ் ஆஃப் ஏ அதனோட வேல்யூ வந்து ஒன் அப்போது ரேங்க் ஏ ஈக்குவல் டு ட்ரேஸ் ஏ அப்படிங்கிற கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம் ஆப்ஷன் பியும் ட்ரூ அந்த ரிசல்ட் வந்து ட்ரூ திரும்பவும் கொஷினில் எது ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ இது ரெண்டுமே ஏ பி ஆப்ஷனாக இருக்க முடியாது தேர்டுக்கு வருவோம் ரேங்க் ஏ ப்ளஸ் ரேங்க் ஐ என் மைனஸ் ஏ ஈக்குவல் டு என் ஸோ நம்ம இங்கே என் அப்படிங்கிறத டூன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்போ ரேங்க் ஆஃப் ஏ ரேங்க் ஆஃப் ஏ இப்போ தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம் அதனோட வேல்யூ வந்து ஒன்று ஆல்சோ ஐ டூ மைனஸ் ஏ அப்போ ஐ டூ மைனஸ் ஏ இங்கே இருக்குது இதனோட ரேங்க்கும் என்ன வரும்னு கேட்டால் ஒன்று தான் வரும் ஏன்னா இதனோட ரேங்க் ரெண்டாக இருக்க முடியாது ஒன் கிராஸ் ஒன் மைனர் ஒன்று எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதனோட வேல்யூ ஜீரோ ஆகாது ஸோ ஐ டூ மைனஸ் ஏவோட ரேங்க்கை வந்து ஒன்னுன்னு வரும் அப்போ ரேங்க் ஏ ஆல்சோ ரேங்க் ஆஃப் ஐ டூ மைனஸ் ஏ அதாவது வேல்யூ வந்து ஒன் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அதனோட வேல்யூ வந்து ரெண்டு அதுதான் என் இங்கே கொஷனில் இப்போ இதுவுமே ட்ரூ ஆப்ஷன் சியும் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்குது ரேங்க் ஏ ப்ளஸ் ரேங்க் ஐ டூ மைனஸ் ஏ ஈக்குவல் டு டூ ஜென்ரல் ரிசல்ட் வந்து ரேங்க் ஏ ப்ளஸ் ரேங்க் ஐ என் மைனஸ் ஏ ஈக்குவல் டு என் அப்போ ஆப்ஷன் சியும் வந்து கரெக்டாக இருக்குது கொஷின் வந்து எது ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஏ பிசி எல்லாமே ட்ரூ அப்போது ஃபைனலாக இருக்கிற டி தான் தப்பானதாக இருக்கணும் அதுதான் இந்த கேள்விக்கான சரியான விடையாக இருக்கணும் அதையும் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துருவோம் த ஐகன் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஏ ஆர் ஈச் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏவோட ஐகன் வேல்யூஸ் எல்லாமே ஒன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ மேட்ரிக்ஸ் ஏ இங்கே இருக்குது ஒன் ஜீரோ 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 என்னோட ஐகன் வேல்யூஸ் அப்படின்னு வரும்பொழுது டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ் டிட்டர்மினண்ட் ஏ மைனஸ் லேம்டா ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னா ஒன் மைனஸ் லேம்டா ஜீரோ மைனஸ் லேம்டா டிட்டர்மினண்ட்டாக ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட போகிறீங்க ஒன் அண்டு ஜீரோ அஃப்கோர்ஸ் இந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்து ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கிறதுனால அதோடய டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ் தான் ஐகன் வேல்யூஸாக இருக்கும் அப்போ ஐகன் வேல்யூன்னு வரும்போது ஒன் அண்டு ஜீரோ ஆனால் ஆப்ஷனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எல்லாமே ஒன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது தான் ராங் மற்ற எல்லாமே ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் இது எல்லாமே ட்ரூ அப்போ இந்த கொஷனுக்கு சரியான விடை அப்படின்னு வரும்போது விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இஸ் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும்தான் ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லா ஐகன் வேல்யூவும் ஒன் அப்படிங்கிறது ஃபால்ஸ் அப்போ இந்த கேள்விக்கு சரியான விடை அப்படின்னு வரும்போது ஆப்ஷன் டி நெக்ஸ்ட் கொஷின் இன்டகரல் மாடுலர்ஸ் இசட் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ அதுதான் இங்கே கான்டூர் ஃபங்க்ஷன் வந்து இசட் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் மைனஸ் இசட் ஸ்கொயர் டி இசட் அதனோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே சி அப்படிங்கிறது மாடுலர்ஸ் இசட் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ அதாவது இசட் மைனஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ மைனஸ் ஒன் சென்டராக இருக்கும் டூ ரேடியஸில் ஒரு சர்க்கிள் அதுதான் இங்கே கிவன் கான்டூர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த கான்டூரை நம்ம வரைஞ்சிக்குவோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஃபோர் மைனஸ் இசட் ஸ்கொயர் அதுதான் டினாமினேட்டரில் இருக்குது ஸோ எங்கெல்லாம் அது அனலிட்டிக்காக இருக்காது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா இதை ஜீரோ பண்ணணும் அப்போ இசட் ஸ்கொயர் ஃபோர் மைனஸ் இசட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபோர் ஈக்குவல் டு இசட் ஸ்கொயர்னு வரும் அப்போ இசட் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ அப்போ ஃபங்க்ஷன் ஃபெயில்டு டு அனாலிட்டிக் அட் இசட் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் டூ அண்டு மைனஸ் டூ ஓகே ஸோ நம்ம இந்த கான்டூரை ஃபஸ்ட்டு இங்கே போட்டுக்கலாம் ஜீரோ ஒன் டூ இங்கே மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ இது ஒன் இது டூ இது மைனஸ் ஒன் இது மைனஸ் டூ அப்படின்னு நான் ஒரு ரஃப் டயக்ராம் இங்கே போடுறேன் அப்போ மைனஸ் ஒன்னை சென்டராக வச்சுக்கிறேன் அப்போ டூ யூனிட்ஸ்னு வரும்போது இந்த பக்கம் மைனஸ் த்ரீ வரைக்கும் வரும் இந்த பக்கம் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் வரைக்கும் வரும் அப்போ ஒன்லேருந்து மைனஸ் த்ரீ வரைக்கும் இங்கே எக்ஸாக்சஸில் முடிஞ்சது ஒய் ஆக்சிஸில் வரும்போது டூ மைனஸ் டூ வரைக்கும் வரும் ஸோ அப்போது ஒரு சர்க்கிள் அப்படி போட முடியும் மைனஸ் டூ அப்படிங்கிறது கான்ட்ரூக்கு உள்ளே இருக்கும் ப்ளஸ் டூ அப்படிங்கிறது கான்ட்ரூக்கு வெளியில் இருக்கும் அப்போது இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ அப்படிங்கிறது மட்டுமா 
இந்த கான்ட்ரோக்குள்ளே இருக்கும் லைஸ் இன்சைடு சி ஸோ இப்போ நம்ம ரெசிடியூ தேரம் இங்கே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாயிண்ட் இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூவில் மட்டும் ஒரு ரெசிடியூவை கண்டுபிடிச்சிட்டு டூ பை ஐ மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த கொஷனோட ஆன்சரை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ இன்டக்ரல் ஓவர் சி இசட் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் மைனஸ் இசட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ பை ஐ இன்டு சம் ஆஃப் தி ரெசிடியூஸ் இன்சைட் த சி அவ்வளோதான் ஸோ அதான் அதனோட ஆன்சர் அப்போ டூ பை ஐ இன்ட்டு ஸோ இங்கே எந்த பாயிண்ட்டு சிக்கு உள்ளே இருக்குது அப்படின்னா இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ மட்டும்தான் அப்போது டூ பை ஐ இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் இசட் ரெசிடியூ அட் த பாயிண்ட் டேக்கிங் இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஓகே ஸோ டூ பை ஐ இன்ட்டு அட் இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூக்கு நான் ரெசிடியூ கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்போ லிமிட் இசட் டென்ஸ் டூ மைனஸ் டூ இசட் ப்ளஸ் டூ இன்டு எஃப் ஆஃப் இசட் இசட் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் மைனஸ் இசட் ஸ்கொயரை ஃபோர் ப்ளஸ் இசட் சாரி டூ ப்ளஸ் இசட் டூ மைனஸ் இசட் அப்படின்னு நான் இதை பிரிச்சுக்கலாம் அப்போ டூ பை ஐ இன்டு லிமிட் இசட் டென்ஸ் டூ மைனஸ் டூ இசட் ப்ளஸ் டூ Z square 2 plus Z into 2 minus Z uh, 2 plus Z Z plus 2 cancel item Z to minus 2 of the substitute panel about 2 pi i into uh, Z square to minus 2 now 4 on the row Z plus 2 Z plus 2 cancel um, Z to minus 2 in a substitute panel for all அப்போ மைனஸ் இசட் அப்படின்னு வரும்போது ப்ளஸ் டூ ஆகிடும் ஃபோர் ஃபோர் பை ஃபோர் கேன்சல் ஆனால் என்னோடய ஆன்சர் வந்து டூ பை ஐ இங்கே கவனம் கொஞ்சம் கவனமாக நம்ம பார்க்கணும் ஏன்னா இங்கே பிரிக்கும்பொழுது ஃபோர் மைனஸ் இசட் ஸ்கொயரை டூ ப்ளஸ் இசட் டூ மைனஸ் இசட்னு பிரிக்கணும் ஏன்னா நம்ம வேகமாக பண்ணுறப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா இதை இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு இசட் ப்ளஸ் டூ இசட் மைனஸ் டூ அப்படின்னு நினச்சி நம்ம இங்கே பிரிக்கிறோம்னா இசட் மைனஸ் டூ நீங்கள் போடும்போது மைனஸ் ஃபோர்னு வந்துடும் அப்போ மைனஸ் டூ பை ஐ அப்படிங்கிறது நமக்கு ஆன்சராக வந்துடும் ஆப்ஷனும் அங்கே மைனஸ் டூ பை ஐன்னு கொடுத்துருக்காங்க பட் அப்படி வராது ஃபோர் மைனஸ் இசட் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறதுனால இங்கே கொஞ்சம் கவனமாக நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ மட்டும்தான் நமக்கு கரெக்டான ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்போ டூ பை ஐ ஆப்ஷன் பி அப்படிங்கிறது இந்த கணக்குக்கு சரியான விடை அடுத்த ஒரு கணக்கு டிட்டர்மினண்ட்டோட வேல்யூ கேட்குறாங்க டிட்டர்மினண்ட் ஒன் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஒன் ஒன் ப்ளஸ் இசட் ஒன் ப்ளஸ் இசட் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் அதனோட டிட்டர்மினண்ட் வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறேன் ஸோ பொதுவாக இந்த மாதிரி கணக்குகள் வரும்பொழுது நம்ம இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிட்டோ இல்லை ஃபேக்டர் தீரம் அப்ளை பண்ணி இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதும் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு நேரம் அதிகமாகும் பதிலாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒய் இசட்டுக்கு சம் பர்டிகுலர் வேல்யூஸை இங்கே நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் டிட்டர்மினண்ட்டுக்கு என்ன வேல்யூ வரும்னு பாருங்கள் கொடுத்துருக்குற ஆப்ஷன்ஸுக்கும் என்ன வேல்யூ வரும்னு பாருங்கள் எந்த வேல்யூ ரெண்டுத்துக்கும் சமமாக வருதோ அதுதான் அதுக்கு சரியான விடையாக இருக்கும் இப்போ அந்த அப்ரோச் தான் நான் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் எக்ஸுக்கு வந்து மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஒய் வேல்யூவை ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறேன் இசட்டுக்கு ஒன்றுன்னு கொடுக்குறேன் இந்த வேல்யூவை கொடுத்துருக்குற கணக்குக்கும் பிரதி இடுற கொடுத்துருக்குற ஆப்ஷன்ஸுக்கும் பிரதி இடுற எந்த வேல்யூவுக்கு சமமாக வருதோ அதான் அதுக்கு சரியான விடை அவ்வளோதான் இப்போ இந்த வேல்யூவை நான் டிட்டர்மினண்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன் எக்ஸுக்கு வந்து மைனஸ் ஒன்றுன்னு நான் எடுத்துருக்குறேன் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ்ன்னு வரும்போது ஜீரோ ஆகிடும் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வரும்போது ஒன்றுன்னு வந்துடும் ஏன்னா எக்ஸுக்கு மைனஸ் ஒன்று தர போகிறேன் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் அடுத்தது ஒய்க்கு ஜீரோன்னு தந்த போகிறேன் அப்போ ஒன் இங்கே ஒய்க்கு ஜீரோன்னா ஒன் தான் இங்கேயும் ஒன் தான் அடுத்தது இசட்டுக்கு ஒன்றுன்னு கொடுக்க போகிறேன் ஒன் டூ ஒன் ப்ளஸ் இசட் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர்னா த்ரீ ஓகே ஸோ டிட்டர்மினண்ட்டை எக்ஸ் ஒய் இசட்டுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக சம் நம்பர்ஸை நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அதனோட வேல்யூவை முதல்ல என்னென்னு கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்போ ஒன் இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் டூ அடுத்தது ஜீரோ ஆகிடும் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ மைனஸ் ஒன் த்ரீ மைனஸ் டூ வந்து ஒன் இன்ட்டு ஒன் வந்து ஒன் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஒன் வந்து ஒன்னா டூ ஸோ டிட்டர்மினண்ட்டுக்கு வேல்யூ எனக்கு டூ அப்படின்னு வந்துருச்சு இப்போ கொடுத்துருக்குற ஒவ்வொரு ஆப்ஷன்ஸுக்கும் எக்ஸ் ஒய் இசட்டுக்கு வேல்யூவை நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் எந்த வேல்யூ என
y க்கு வந்து ஜீரோ இசட்டுக்கு வந்து ஒன் ஓகே ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் நான் எடுத்துக்கிறேன் இசட் மைனஸ் ஒய் ஆப்ஷன் ஏவை செக் பண்ணுறேன் இசட் மைனஸ் ஒய் அப்போது இசட் மைனஸ் ஒய் அடுத்தது இசட் மைனஸ் எக்ஸ் அப்போ ஒன் மைனஸ் மைனஸ்னால் ப்ளஸ் ஒன் அடுத்தது ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் இதை சுருக்குறேன் அப்போ ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் ஃபைனலாக ரெண்டு அப்படின்னு எனக்கு வருது ஓகே ஆப்ஷன் பி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் எக்ஸ் மைனஸ் இசட் ஒய் மைனஸ் இசட் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறேன் இது மைனஸ் ஒன் இது மைனஸ் டூ இது மைனஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் டூன்னு இருக்குது இது ஆப்ஷன் பி ஆப்ஷன் சிக்கு வரேன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் ஒய் மைனஸ் இசட் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இசட் மைனஸ் எக்ஸ் இசட் மைனஸ் எக்ஸ்னால் ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ இதனோட வேல்யூ என்னன்னு வரும்பொழுது ஒன் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு டூ ஸ்கொயர் ஒரு ஃபோர்னு வந்துடும் ஓகே டி வேல்யூக்கு கொடுக்குறேன் எக்ஸ் ஒய் இசட்டுக்கு பர்டிகுலர் வேல்யூஸ் இங்கே கொடுத்துக்கிறேன் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அடுத்தது ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் இசட் ஸ்கொயர் அடுத்தது இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதனோட வேல்யூன்னு வரும்போது ஜீரோ ஆகிடும் ஏன்னா ஒன் மைனஸ் ஒன்னாக இருக்குது அவங்க இங்கே ஒரே வேல்யூ டூ மட்டும்தான் கரெக்டாகவே இருக்குது மற்றது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் மைனஸ் டூ ஃபோர் ஜீரோன்னு இருக்குது அப்போ ஆப்ஷன் எது சரியாக வரும்னா ஏ மட்டும்தான் ஸோ அந்த டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ வந்து இசட் மைனஸ் ஒய் இசட் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் அப்போ ஆப்ஷன் ஏ வந்து இந்த கணக்குக்கு சரியான விடை நெக்ஸ்ட் கொஷின் இஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒய் டபுள் டேஷ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் டேஷ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் செகண்ட் ஆர்டர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் வித் வேரியபிள் கோஎஃபிஷியன்ஸ் தென் த சிங்குலர் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னு கேட்குறாங்க அந்த கொஷனோட சிங்குலர் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்ன ஓகே எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஒய் டபுள் டேஷ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் டேஷ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதனோட சிங்குலர் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஃபஸ்ட் இதனோட ஹையஸ்ட் டிகிரி டூ அதோடு இருக்கிற கோ எஃபிஷியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம இதை டிவைட் பண்ணுறோம் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னால் நம்ம இதை டிவைட் பண்ணும்போது ஒய் டபுள் டேஷ் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஒய் டேஷ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இதனோட சிங்குலர் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு பண்ணுங்கள் எங்கெல்லாம் அதனோட ஜீரோ ஆகும் அதனோட ஜீரோஸ் என்னென்னு கண்டுபிடிங்க அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸ் வந்து ஜீரோ எக்ஸ் வந்து ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் இங்கே எக்ஸ் வந்து ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் ஸோ அதனோட சிங்குலர் பாயிண்ட்ஸ்னு வரும்போது நீங்கள் இந்த ரெண்டு டேர்மில் வர்ற வேல்யூஸை கம்பைன் பண்ணுங்கள் இங்கே எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒனில் மட்டும் ஜீரோ ஆகும் இங்கே எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்டு ஒன் ரெண்டுத்துக்குமே அந்த வேல்யூ ஜீரோ ஆகும் ஸோ ஃபைனலாக இதனோட சிங்குலர் பாயிண்ட்ஸ்னு வரும்போது இதனோட எல்லா வேல்யூஸும் சேர்த்துருங்க அப்போ ஜீரோ அண்டு ஒன் அதுதான் அதனோட சிங்குலர் பாயிண்ட்ஸ் ஆப்ஷன் பி சாரி ஆப்ஷன் சி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ரெண்டும் அந்த டிஃப்ரென்ஷியல் இக்வேஷனுக்கு சிங்குலர் பாயிண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஷன் டி ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அந்த எக்ஸ் அப்படிங்கிறது எக்ஸ் கம்மா ஒய் அப்படிங்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் அந்த சர்ஃபேஸில் இருக்கிற வேல்யூஸ் கேபிட்டல் டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் கொஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் யூ எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் யூ எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் யூ ஒய் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஒரு பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்வேஷன் இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் ஐ மீன் இந்த பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்வேஷன் பேரபாலிக் ஹைப்பர்பாலிக் எங்கே இருக்கும் டியில் இருக்குமா இல்லைனா டி காம்ப்ளிமெண்ட்டில் இருக்குமான்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே டி அப்படிங்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ இதனோட காம்ப்ளிமெண்ட்டுன்னு வரும்போது ட
ஃபஸ்ட் அதை நம்ம பார்க்கணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்னுங்கிறது ஒரு சர்க்கிள் அந்த சர்க்கிள் வித்து சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து டி அவுட்டர் சர்க்கிள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் கிரேட்டர் தன் ஒன் அப்படிங்கிறது அதனோட காம்ப்ளிமெண்ட் ஓகே கொடுத்துருக்குற பிடி நான் ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் யூஎக்ஸ்எக்ஸ் டூ ஒய் யூஎக்ஸ் ஒய் மைனஸ் யூஒய் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபஸ்ட் இதனோட டிஸ்கிரிமினன்ட் வேல்யூ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி அதுதான் இந்த ஈக்குவேஷன் எந்த டைப்பில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இங்கே ஏ அப்படிங்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பி அப்படிங்கிறது டூ ஒய் சி அப்படிங்கிறது மைனஸ் ஒன் அப்போ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி எவ்வளோ வரும் அப்போ பி ஸ்கொயர் ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏ இன்ட்டு சி ஏவோட வேல்யூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் சியோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் அப்போ இது ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இப்போ பொதுவாக ஃபோரை வெளியில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வந்துடும் இதுதான் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி இப்போ நம்ம பிடியோட கிளாஸிஃபிகேஷன் ஒரு முறை ரீகால் பண்ணிப்போம் இந்த பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி அப்படிங்கிறது ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம பேராபாலிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி லெஸ் தேன் ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா அதை எலிப்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோன்னு இருந்ததுன்னா அதை ஹைப்பர்பாலிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ இந்த கணக்கில் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி அப்படிங்கிறது ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸோ இது எப்போ பாசிட்டிவாக இருக்கும் எப்போ நெகட்டிவாக இருக்கும் எப்போ ஜீரோவாக இருக்கும் அதை பொறுத்து நம்ம இங்கே அதனோட கிளாஸிஃபிகேஷனை சொல்ல முடியும் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் அந்த பிடிஇ வந்து பேரபாலிக்காக இருக்கும் எப்போன்னா டி காம்ப்ளிமெண்டில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே டி காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் வந்து கிரேட்டர் தேன் ஒன் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் கிரேட்டர் தேன் ஒன்றுனா சப்போஸ் சம் டூ ஆர் த்ரீ அந்த வேல்யூஸாக எடுத்துக்கலாமே அப்போது ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயருக்கு நீங்கள் கிரேட்டர் தேன் ஒன் ஒரு வேல்யூவை கொடுக்குறீங்க டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு கொடுக்குறீங்கன்னா இதனோட வேல்யூ வந்து ஜீ கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருக்கும் அப்போ கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருந்தது அப்படின்னா அது ஹைப்பர்பாலிக்காக இருக்கும் ஆனால் அங்கே ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பேரபாலிக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது ராங் செகண்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் விச் இஸ் ஹைப்பர்பாலிக் இன் டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டி அப்படிங்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்றுனா இந்த ஆப்ஷனில் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் லெஸ் தென் ஒன் அப்படின்னா லெஸ் தென் ஒன் சப்போஸ் ஜீரோன்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது நெகட்டிவ் ஆகிடும் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ இங்கே ரெண்டு சான்ஸுமே வரும் அதனால் ஹைப்பர்பாலிக் மட்டும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே சொல்ல முடியாது அதனால் இந்த ஆப்ஷனுமே ஃபால்ஸ் தேர்ட் ஆப்ஷனில் என்ன சொல்கிறாங்க டி காம்ப்ளிமெண்டில் அது ஹைப்பர்பாலிக்காக இருக்கும் டி காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படிங்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் கிரேட்டர் தேன் ஒன் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் கிரேட்டர் தேன் ஒனில் ஒரு வேல்யூ நான் கொடுக்குறேன் டூ ஆர் த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன்னா அது கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருக்கும் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருந்தால் அது ஹைப்பர்பாலிக்காக இருக்கும் ஸோ அந்த ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறது சரியாக இருக்கும் அப்போ ஹைப்பர்பாலிக் ஃபார் எவ்ரி எக்ஸ் ஒய் இன் டி காம்ப்ளிமெண்ட் இது ட்ரூ ஃபோர்த் ஆப்ஷன் பாருங்கள் பேரபாலிக் இன் டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ பேரபாலிக்காக இருக்கணும்னா நமக்கு ஜீரோவாக இருக்கணும் அது ஈக்குவல் டு ஒன்னு இருந்ததுன்னா ஜீரோ ஆகும் ஆனால் லெஸ் தென் ஒன்னு நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருக்கும் அப்போ எலிப்டிக்காக இருக்கும் ஸோ அப்போ பேரபாலிக் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இங்கே வராது ஸோ ஜென்ரலாக பேரபாலிக் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வரணுன்னாவே நமக்கு அந்த வேல்யூ ஜீரோவாக வரணும் அதனால் ஆப்ஷன் ஏவும் டியும் இங்கே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது அப்போது சிபி இது ரெண்டுத்தில் ஹைப்பர்பாலிக் மட்டும்தான் வர முடியும் அது ஆப்ஷன் டியில் வருமா டி காம்ப்ளிமெண்ட்டில் வருமா அப்போ டி அப்படின்னு வரும்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய்
புரிகிறதுக்கு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இங்கே அதோடய வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருக்கும் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருந்தால் ஹைப்பர்பாலிக்காக இருக்கும் அப்போ சரியான விடைன்னு வரும்போது ஆப்ஷன் சி லாஸ்ட் கொஷின் லெட்ஸ் சி பி தி கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் ஓரியன்டட் சர்க்கிள் ஆஃப் ரேடியஸ் ஆஃப் அண்ட் சென்டர் அட்டு ஐ தென் த வேல்யூ ஆஃப் த கான்டூர் இன்டர்கல் டி இசட் பை இசட் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஓகே ஸோ இங்கே கான்டூர் சி அப்படிங்கிறது சென்டர் வந்து ஐ அண்ட் ரேடியஸ் வந்து ஆஃப் யூனிட்ஸ் ஸோ இது ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறோம் இது எக்ஸ் இது ஒய்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா சென்டர் வந்து அட்டு ஐ ஸோ இது ஒன் இது மைனஸ் ஒன்றுனா இது ஜீரோ கமா ஒன் இதுதான் ஐ ஓகே அப்போ இங்கேருந்து ஆஃப் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோன்னா அப்போ இது இதனோட வேல்யூஸ் ஸோ இது ஐ பை டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் மேலே ஒரு ஐ ப்ளஸ் ஒரு ஒன் பை டூ அப்போ த்ரீ பை டூ ஐ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ கான்டூர் இங்கே தான் இருக்குது இப்படி வருது அப்போ சென்டர் வந்து நான் ரஃபாக எடுத்துக்கிட்டேன் சென்டர் வந்து ஐயில் இருக்குது ரேடியஸ் வந்து ஆஃப் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கும்போது அதனோடய சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸில் வர பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஐ பை டூ த்ரீ பை டூ ஐ ஸோ எங்கெல்லாம் எனக்கு ஃபங்க்ஷன் அனலிட்டிக்காக இருக்காது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் இசட் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் வந்து ஜீரோ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறேன்னா இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் எடுத்துப்பேன் இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கிறத ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா இசட் ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு இசட் மைனஸ் ஐன்னு எடுத்துப்பேன் இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறத பிரிக்கும்போது இசட் ப்ளஸ் ஒன் இசட் மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த கான்டூருக்குள்ளே இருக்கிற ஒரே பாயிண்ட் இது அப்படின்னா இசட் ப்ளஸ் ஐ அதாவது சாரி இசட் ஈக்குவல் டு ஐ இந்த பாயிண்ட் மட்டும்தான் வரும் இசட் ப்ளஸ் ஐ வராது ஏன்னா இது எல்லாத்தையும் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதனோட பாயிண்ட்ஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் ஆக்சுவலாக இசட் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா இசட் பவர் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஒன் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் பவர் ஒன் பை ஃபோர் ஃபோர்த் ரூட்ஸ் ஆஃப் யூனிட்டி அதான் அதனோட வேல்யூஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ அதில் இன்சைட் த கான்டூர்னு வரும்போது இசட் ஈக்குவல் டு ஐ அந்த வேல்யூ மட்டும்தான் அங்கே இருக்கும் அப்போ அதனோட கான்டூர் இன்டெக்ரல்னு வரும்போது டூ பை ஐ இன்ட்டு சம் ஆஃப் த ரெசிடியூஸ் இன்சைட் சி நான் அதை அப்ளை பண்ணிப்பேன் அப்போது கான்டூர் டி இசட் பை இசட் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் அதனோட வேல்யூ அப்படின்னு வரும்பொழுது டூ பை ஐ இன்ட்டு சம் ஆஃப் த ரெசிடியூஸ் இன்சைட் த சி ஸோ இங்கே இன்சைட் த சின்னு வரும்போது ஒன்லி இசட் ஈக்குவல் டு ஐ மட்டும்தான் அப்போ டூ பை ஐ இன்ட்டு ரெசிடியூ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் அட் இசட் ஈக்குவல் டு ஐ ஸோ டூ பை ஐ இன்ட்டு லிமிட் இசட் டென்ஸ் டு ஐ அப்போ இசட் மைனஸ் ஐ இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு டூ பை ஐ இன்ட்டு லிமிட் இசட் டென்ஸ் டு ஐ இசட் மைனஸ் ஐ எஃப் ஆஃப் இசட்டை நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணதே நான் ஈஸியாக இருக்கும் அதை எழுதிக்கிறேன் இசட் ப்ளஸ் ஐ இசட் மைனஸ் ஐ இசட் ப்ளஸ் ஒன் இசட் மைனஸ் ஒன் ஆர் இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஓகே அப்போ இசட் மைனஸ் ஐ இசட் மைனஸ் ஐ கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன் இசட்டுக்கு ஐ அப்படிங்கிறத சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ டூ பை ஐ இன்ட்டு இசட்டுக்கு ஐன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் அப்போ ஐ ப்ளஸ் ஐ வந்து டூ ஐ ஆகிடும் இங்கே இசட்டுக்கு ஐன்னு வேல்யூ நான் கொடுக்குறேன்னா ஐ ஸ்கொயர் வந்து மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ ஆகிடும் அப்போ ஐ ஐ ஃபஸ்ட்டு கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு டூ டூ கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ ஃபைனலாக இங்கே என்ன வேல்யூ வரும்னா மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ அப்படிங்கிறது எனக்கு கிடைக்கும் இங்கே ஆப்ஷன் ஏ அப்படிங்கிறது மைனஸ் ஃபைவ் பை டூன்னு இருக்கும் இது சரியான விடை ஸோ இது போன்ற மேலும் பல கணக்குகளுக்கு நமது சேனலோடு இணைந்திருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்